ഹലോ അവരും ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പാവലിൻ്റെ വിത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ശേഖരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് ഇത് കുറച്ച് പേരെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ജൂലൈ മാസത്തില് നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ മുഖേന അഞ്ച് സൈസ് വിത്തുകൾ തന്നിരുന്നു പാവലിന്റെ തയ്യ് വഴുതനയുടെ തയ്യ് തക്കാളിയുടെ തയ്യ് മുളകിന്റെ തയ്യ് ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് തൈകൾ തന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള പാവലിന്റെ കായാണിത് അതിൽ നിന്ന് നല്ലത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പാവലിന്റെ വിത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണിത് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പവും നല്ല വെളുപ്പും ഉള്ള പാവയ്ക്കാവുമ്പോൾ കയ്പ് കുറയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വെള്ള പാവയ്ക്കായും വലിപ്പ കൂടുതലുള്ളതുമാണ് ഇതിന് വളം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പിണ്ണാക്കും ചാണകവും കൂടെ പുളിപ്പിച്ചൊഴിച്ചത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കളയാം എന്ത് എത്ര തൂക്കമുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഓ ഓപ്പണിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇത് ഓണും ഓഫ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ആക്കുന്നു സീറോ വന്നതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സീറോയുടെ അവിടെ കെ ജി വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തൂക്കട്ടെ അന്നേരം തൂക്കത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗ്രാം ഇത് നല്ലപോലെ പഴുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പറിക്കാൻ തന്നെ പാവലിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പം ഒരല്പം കൂടെ പഴുക്കാനുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പരുവത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാമ്പ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം വിത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരല്പം നേരത്തെ എടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ വിത്തുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് വിത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അരിയുടെ പുറത്തൊരു കവറിങ് ഉണ്ട് മാതളം അത് നമ്മൾ മാറ്റി മച്ച് വൃത്തിയാക്കി വേണം ഇത് മൂന്ന് ദിവസം വെയിൽ കൊണ്ട് ഉണക്കി അതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പുകയത്ത് കെട്ടി തൂക്കി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് വിത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ പാവലിൻ്റെ വിത്ത് ശേഖരണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ മാതളത്തിൽ നിന്നും ഈ കുരുവാണെങ്കിൽ വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലിടുന്ന സമയത്ത് ഈ തോടെല്ലാം അതായത് ആ മാതളം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാമ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പേടായ കുരു അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിന് മേളിൽ കളഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം അതിനുശേഷം നല്ല മാതളത്വമുള്ള കാമ്പായ വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് മാറ്റി 
തുടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് തുണിയിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ ഇപ്പം മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെയിൽ പൊള്ളിക്കണം വെയിൽ പൊള്ളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചൂടത്തെ ഈ ഭയങ്കര വെയിൽ തീ പൊള്ളുന്ന വെയിൽ തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല അത് അഴുക്കായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഇളം വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡുള്ള വെയിൽ സമയത്ത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇവ ഒരു പത്ര പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂവിലോ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇട്ടോ ഉണക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ഉണക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിബുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പിലോ ഇട്ട് നമുക്കിതിനെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള നമുക്ക് കൃഷിക്കുള്ള വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്ന പാവൽ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും വിത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി സംബന്ധമായ ഏത് ടൈപ്പുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പല ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നൊരിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട